，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容，真的很纳闷，杨子一直都很美，为什么和朴信惠站在一起就不出彩呢？杨子可以说是知名的童星，气质也很好。现在杨子长大了，再加上越来越有女人味，很多人也把杨子当成了自己的女神。但是有些事情还是很奇怪，杨子长得很好看，怎么和朴信惠合影就输了呢？那么我们就来看看这两个人是如何搭配的吧。黑色衣服最大的感觉就是沉稳、精致、有灵气，尤其是与黑色小西装搭配，整个人看起来会很有气质。尤其是想走气质路线的女性，一般配上单排扣的小西装，就可以展现自己的魅力。当然。对于那些想走大气路线的女性来说，双排扣的黑色西装也是非常合适的。这种西装会让女性看起来更加轻松。在搭配黑色西装的时候，我们还可以选择一条黑色的裤子作为搭配。虽然全身都是黑色，会显得色调很简单，但越是简单的色调，越容易表现出一种奢华的感觉。尤其是在配上精致的配饰后，更容易显示出女性的独特气质。搭配西装时，配饰可以选择白金戒指、白金项链，甚至白金手镯，这样可以使整体造型更上一层楼。当然，在搭配配饰时，尽量不要选择黄金配饰。虽然黄金配饰戴在身上也很大气，但与黑色西装不协调。在搭配小西装时，最好选择精致的高跟鞋。这也决定了女性的整体风格能带来多少气质。高跟鞋不一定要那么正统，但最好选择尖头高跟鞋。尖头高跟鞋会让脚步看起来更精致，同时高跟鞋也能让腿部的线条看起来更好。高跟鞋是提升女性魅力的最佳选择。在发型的选择上，如果你想让自己看起来更年轻，那么你可以选择空气刘海的发型。空气刘海发型最大的好处就是可以起到减龄的作用，特别是对于年龄较大的女性，空气刘海的作用就显现出来了。当然，如果你想走女性化路线，可以选择中分型。朴信惠的装扮可以说是得体的，大红色的连衣裙可以展现出她妩媚成熟的一面。我们在平时也可以搭配大红裙，特别是对于那些想要提升自己气场的女性来说。可以选择用大红裙搭配金属链石英表，这样可以让自己看起来更加大气。对于中年女性来说，腿上往往会有很多多余的肉，如果想遮住腿，可以选择长裙或阔腿裤。当然，对于腿部线条较好的女性，可以选择五分裙或两分裙，这样可以显示出腿部的美。搭配大红色的裙子，已经代表了女性要走女性化的路线。所以选择的配饰也要更加精致。这里可以选择玛瑙吊坠和蓝宝石耳环，看起来低调而奢华，足以提升女性魅力。真的很奇妙，杨子一直都很美，为什么和朴信惠站在一起就不出彩呢？其实这是因为杨子的气质被压制了，所以会造成这样的结果。但是杨子和朴信惠的搭配是值得学习的，只有掌握了精髓，才能显得更有魅力。零二，腾讯视频会议即将召开，玉谷瑶、星汉、长相思都动起来了。腾讯视频二十一号发布会即将到来，腾讯视频大剧《玉观音》《长相思》《星汉灿烂》都有了动静。腾讯视频发布会预计在本月二十一日举行。记得去年高考结束后，腾讯视频举办了一场采光仪式，当时肖战、杨幂、迪丽热巴、刘亦菲、江疏影、吴磊。许凯等都出席了活动现场。这场活动大约在去年这个月举行。举办活动的目的是为了引导推荐剧目，帮助造势和招商，然后几大嘉宾分享与腾讯视频之间的故事。今年很多线下活动因为大流行而被取消，包括明星红毯。这次腾讯视频的活动可能主要是基于宣传剧。据悉，腾讯视频的一些重点剧目基本上都会有动作。有网友总结了腾讯视频将要播出的重点剧，也就是六月二十一日可能出现在腾讯视频招商会的项目。肖战、任民主演的古装木偶仙侠剧《玉骨遥》，吴磊
，赵露思主演的古装木偶剧《星汉辉煌》，潘粤明、张雨绮主演的《昆仑神殿》，张鲁一主演的《三体》，由何伟主演。杨紫、张婉仪主演的古装木偶剧《长相思》，徐凯、古力娜扎主演的古装剧《雪鹰领主》，杨超越、徐正熙主演的《仲子》。二八定律由杨幂和徐凯主演，《西出阳关》由倪妮,妮、白宇主演，《感谢医生》由杨幂和白宇主演。《欢乐颂三》由江疏影和杨采妪主演，《花开》由胡歌、马伊琍和唐嫣主演。肖战、李沁主演的年代电视剧《梦里花落知多少》，赵丽颖、林更新主演的《与凤同行》，迪丽热巴、佟大为主演的《检察精英》， Angela b a b b y 主演的《暮色新约》等剧会有海报或视频。灿烂星空的女主角赵露笑与网友分享了这一消息，称六月二十一日会有程少帅的物料投放。具体时间：上午一时点加下午一时四点半左右。据网友猜测，是上午一时点左右发宣传海报的消息，下午两点左右发视频。众所周知，《星汉灿烂》即将定档，预定于七月五日左右上线。这部剧在腾讯视频 APP 中已经开始有了推荐位，属于近期要上线的剧，自然会加大宣传力度。这次难免会有料。其他剧目，肖战的《玉观音》自然也应该有，毕竟这部剧定档八月，也应该会公布。那么其他腾讯视频的重点剧，比如《长相思》，自然也会有素材。有你喜欢的剧吗？欢迎大家来评论。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。